ஹாய் எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு வந்து டியூவல் நேச்சர் ஆஃப் ரேடியேஷன் மேட்டர் சிபிஎஸ்சி என்சிஆர்டி சிலபஸில் இருக்கிறோம் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம வந்து பார்க்கக்கூடிய ப்ராப்ளம் வந்து ஃபோர்த் ஒன் இந்த ஃபோர்த் ஒன் வந்து கொஸ்டின் தான் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப பெருசாக இருக்குது ஆனால் ப்ராப்ளம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் ஸோ இது கேல்குலேஷன் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்றத நான் முத கொண்டு எல்லாமே ரொம்ப கிறிஸ்பாக முடிச்சிடலாம் பட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகும் வெயிட் பேஷன்ஸை வெயிட் பண்ணுங்கள் அண்ட் யூ வில் ஹேவ் அ வெரி கிளியர் ஐடியா அபவுட் திஸ் ப்ராப்ளம் ஸோ ப்ராப்ளம்குள்ளே போகலாம் ரொம்ப மொக்க போட விரும்பலை ஆல்ரெடி இப்போவே ரொம்ப மொக்க போட்டேன் தான் நினைக்கிறேன் சரி ப்ராப்ளம்குள்ளே போகலாம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அ மோனோக்ரோமேட்டிக் லைட் ஆஃப் வேவ் லென்த் ஸோ லேம்டா இல்லையா ஸோ லேம்டா வந்து சிக்ஸ் த்ரீ டூ பாயிண்ட் எயிட் என்எம் அப்படின்னா நேனோ இல்லையா அப்போ டென்டு தப்பர் மைனஸ் நைன் மீட்டர் இஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் பை ஹீலியம் நியான் லேசர் அப்போ ஒரு ஒரு லைட் இருக்கு அந்த லைட்னுடைய வேவ் லென்த் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி டூ பாயிண்ட் எயிட் நேனோ மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க த பவர் எமிட்டட் ஸோ அதே அந்த ஹீலியம் நியான் லேசர் இருக்கு இல்லையா அதோட பவர் பார்த்தீங்கன்னா நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் டூ மில்லி வாட் அப்போ மில்லியே நம்ம டென்த் பவர் மைனஸ் த்ரீ வாட் ரொம்ப சிம்பிளாக பவர் அப்படின்றதுனால இதுதான் இதிலிருந்து நமக்கு மூணு கேள்வி கேட்குறாங்க ரொம்ப சிம்பிளாக முடிச்சிடலாம் ஃபஸ்ட்டு கேள்வி என்னென்னா ஃபைண்ட் த எனர்ஜி அண்ட் மொமெண்ட்டம் ஸோ எனர்ஜி உடைய ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும் இல்லையா ஸோ எனர்ஜி நம்ம என்ன சொல்லலாம் நம்ம கனெக்டிக் எனர்ஜின்னு சொல்லலாம் அண்டு ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் இருக்குது ஸோ இந்த இடத்துலையும் நம்ம அதே தான் பயன்படுத்த போகிறோம் எனர்ஜி ஸோ நமக்கு பேசிக்காக இந்த எனர்ஜி நம்ம எப்படி டிஃபைன் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எனர்ஜி ரைட் ஸோ சின்ஸ் தி ஆர் டாக்கிங் அபவுட் த ஃபோட்டான்ஸ் ஈச் ஃபோட்டான் இங்கே ஒரு வார்த்தை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள் கேள்வியிலேயே இந்த ஃபைண்ட் த எனர்ஜி அண்ட் மொமெண்டம் ஆஃப் ஈச் ஃபோட்டான் நல்ல கவனி ஈச் ஃபோட்டான் அப்படின்ற ஒரு வேர்டு பார்த்தாலே இட் இஸ் டைரெக்ட் லைக் இந்த ஃபார்முலா தான் நீங்கள் வந்து பயன்படுத்தணும் எனர்ஜி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் நியூ அவ்வளோதான் ஈச் ஃபோட்டான் ஸோ அதோட எனர்ஜி வந்து இது தான் அப்போ ஹெச் நியூ நியூ அப்படின்றது வந்து ஃப்ரீக்குவன்சி நமக்கு ஃப்ரீக்குவன்சியே கொடுக்கல பட் வி நோ தட் ஃப்ரீக்குவன்சி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு சி பை லேம்டா அப்படின்னு என்னது ஃப்ரீக்குவன்சி ஈக்குவல் டு ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் இன் ஏர் ஆர் வேக்யூம் பை வேவ் லென்த் இதை நம்ம லாஸ்ட் ப்ராப்ளமில் கூட நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ அதே தான் நான் இந்த இடத்துல பயன்படுத்த போகிறேன் ஸோ இன்ஸ்டட் ஆஃப் நியூ அதாவது ஃப்ரீக்வன்சிக்கு பதிலாக சி பை லேம்டாவை பயன்படுத்துகிறேன் ஏன் ஏன்னா எனக்கு லேம்டா தான் கேள்வியில் கொடுத்துருக்கு அப்போ ஹெச்ஓடிய வேல்யூ கான்ஸ்டன்ட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ இன்டூ டென்த் பவர் மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபோர் இது பிளாங்க் இன்டூ சி சி என்னது ஸ்பீட் ஆஃப் லைட்டு த்ரீ இன்டூ டென்த் பவர் எயிட் பாவ் கிரேட் டிவைடட் பை லேம்டா கேள்வியில் கொடுத்துருக்கேன் எவ்வளோ சொல்லியிருக்காங்க த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சாரி சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி டூ பாயிண்ட் எயிட் நேனோ மீட்டர் அப்போ டென்த் தப்பர் மைனஸ் நைன் இப்போ நம்ம வந்து இதை சிம்பிளாக சொல்லிடலாம் இதை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா யூ வில் கெட் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் இன்ட்டு டென்த் த பவர் மைனஸ் நைன்டீன் ஜூல் அப்படின்னு இது எங்களுக்கு தெரியாதா இது எப்படி வந்ததுன்னு சொல்லுங்கள் சார் எஸ் இப்போது இது எப்படி நம்ம கொண்டு வரோம் அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு ரொம்ப சிம்பிளாக ஃபஸ்ட்டு யூஸ்வலாக நான் எப்போவுமே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட சஜஸ்ட் பண்ணுறது இந்த பவர் டம்மை ஃபஸ்ட்டு சிம்பிளிஃபை பண்ணிடுங்க அப்படின்றது தான் அப்போ இங்கே டென்த் பவர் மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபோர் இருக்குது கரெக்டாக இங்கே ப்ளஸ் எயிட் இருக்குது மைனஸ் நைன் இருக்குது இந்த மைனஸ் நைன் மேலே போயிடுச்சுன்னா ப்ளஸ் நைன் அப்படின்னு மாறிடும் அப்போ எயிட் ப்ளஸ் நைன் எவ்வளோ சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் ப்ளஸ் செவன்டீன் இங்கே மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபோர் அப்போ மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் செவன்டீன் எவ்வளோ வரும் மைனஸ் செவன்டீன் அப்போ நமக்கு பவர் டம் சிம்பிளாக கிடச்சிருச்சு டென்த் பவர் மைனஸ் செவன்டீன் அடுத்து அடுத்து நமக்கு என்ன இருக்குது நமக்கு இந்த சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ இன்ட்டூ இந்த த்ரீ ஏன்னா இது நியூமரேட்டரில் இருக்குது இது மட்டும் தான் டினாமினேட்டர் அப்போ நம்ம இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ இன்ட்டூ த்ரீ ஸோ இதை நம்ம வந்து மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன வேல்யூ வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைனு எயிட்டு நைனு ஒன்று ஸோ நார்மல் த்ரீ டேபிள் தான் ஸோ ரெண்டு நம்பர் கழித்து ஒரு டெசிமல் ஸோ அதையும் நம்ம பண்ணிட்டோம் இப்போ நைன்டீன் பாயிண்ட் எயிட் நைனு டினாமினேட்டரில் சிக்ஸ் த்ரீ டூ பாயிண்ட் எயிட் அப்படின்னு இருக்குது இப்போ நான் என்ன பண்ண
அப்போ நமக்கு இது மட்டும் தான் இருக்கு இப்போ இதை மட்டும் நம்ம வந்து டிவைட் பண்ணுவோம் ஸோ ஒன் நைன் எயிட் நைன் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா நம்ம இப்போ அதை டிவைட் பண்ணலாம் ரைட் ஒன் நைன் எயிட் நைனு டினாமினேட்டரில் நமக்கு என்ன இருந்தது சிக்ஸ் த்ரீ டூ எயிட்னு இருந்தது ஸோ இந்த நம்பரை மட்டும் இப்போ நம்ம வந்து டிவைட் பண்ண போகிறோம் ரொம்ப சிம்பிளாக எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஆறாயிரம் இருக்குது வெறும் ஆயிரம் தான் அப்போ போகாது அதனால் ஒரு டெசிமல் வைக்கிறோம் இங்கே ஒரு ஜீரோவை ஆட் பண்ணுறோம் அப்போ இப்படி ஜீரோ ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து சிக்ஸ் தௌசண்ட் அப்படின்னு வச்சுப்போமே இல்லையா சிக்ஸ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் டூ சார் டுவெல் அப்போ பன்னெண்டாயிரம் தான் சிக்ஸ் த்ரீ சார் எயிட்டீன் ஆப்வியஸ்லி பார்த்திங்கன்னா எனக்கு வந்து த்ரீ டைம்ஸ் நமக்கு சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும் அப்போ அதை நம்ம பார்க்கலாம் அப்போ எனக்கு ஃபோர் டைம் வந்து கண்டிப்பாக அதை விட அதிகமாக போகும் ட்வெண்ட்டி ஃபோர் வரும் சிக்ஸ் ஃபோர் சார் ட்வெண்ட்டி ஃபோர் அதிகமாக போயிடுச்சு அப்போ சிக்ஸ் த்ரீ சார் எயிட்டீன் அப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு முந்நூறுன்னு சொல்லும்போது த்ரீ டைம்ஸ் போட்டால் இந்த நைன்டீன் தௌசண்ட்க்கு கீழே தான் வர போகுது இப்போ நான் அதை வந்து மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் ஸோ இஃப் ஐ டூ ஸோ சிக்ஸ் த்ரீ டூ எயிட் மல்டிப்ளைட் பை த்ரீ டைம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வரக்கூடிய வேல்யூ டூ சாரி ஃபோர் சிக்ஸ் ஃபோர் எயிட் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இல்லையா டுவெண்ட்டி ஃபோர் டூ அதுக்கப்புறம் எயிட் வரும் அதுக்கப்புறம் நைன் வரும் அதுக்கப்புறம் எயிட் ஒன் ஸோ எனக்கு வந்து என்ன வருது ஒன் எயிட் நைன் எயிட் ஃபோர் அப்படின்னு வருது கரெக்டாக இப்போ நான் இதை செப்ரேட் பண்ணுறேன் இது வந்து டென்னா அப்போ நான் சிக்ஸாக இருக்கும் சாரி ஜீரோ இல்லையா கரெக்ட் சிக்ஸ் தான் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு இங்கே எயிட் எயிட் இருக்கும் ஜீரோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி ஒரு பாரோ பண்ணியிருப்போம் அப்போ இது எயிட் இருக்கும் நைன்டீனாக இருக்கும் நைன்டீனில் நைன் படிச்சுன்னு நைனு ஸோ இதுவும் பார்த்திங்கன்னா நைன் ஹண்ட்ரட் தான் இங்கே சிக்ஸ் தௌசண்ட் இருக்குது ஸோ ஆல்ரெடி ஒரு டிசிமல் இருக்கனால இங்கே ஒரு ஜீரோ ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ திஸ் பிகம்ஸ் நைன் தௌசண்ட் அப்போ இது வந்து சிக்ஸ் தௌசண்ட் கண்டிப்பாக இது ஒன் டைம் மட்டும்தான் போக முடியும் அப்போ சிக்ஸ் த்ரீ டூ எயிட் ரொம்ப சிம்பிளாக முடிஞ்சது ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்கும்போது நமக்கு செப்ரேட் பண்ணால் விக்கெட் டூ இங்கே சிக்ஸில் ஃபோர் போயிடுச்சுன்னா சாரி டூ போயிடுச்சுன்னா எனக்கு வந்து ஃபோர் அப்படின்னு இருக்குது பட் ஆனால் ஆல்ரெடி நம்ம இங்கே ஒன்று பாரோ பண்ணனால இங்கே ஃபைவ் ஆகிடும் இங்கே டென் ஆகிடும் அப்போ டென்னில் எயிட் போயிடுச்சுன்னா டூ இங்கே வந்து ஃபைவில் டூ போயிடுச்சுன்னா த்ரீனு இருக்குது இது த்ரீ இது இல்லையா த்ரீ இருக்குது அண்ட் இங்கே பார்த்திங்கன்னா எனக்கு வந்து மறுபடியும் இது ஒன் டைம் தான் இல்லையா ஸோ ஒன் டைம் அப்போ இங்கே வந்து என்ன ஆகிடுச்சு செவன் அப்படின்னு இருக்குது அப்போ இங்கே வந்து டென் ஆகிடும் டென்னில் த்ரீ போயிடுச்சுன்னா எனக்கு வந்து செவன் கரெக்டா ஸோ செவன் வந்து எனக்கு வந்துருச்சு அப்போது யா சாரி இது எயிட் இல்லையா ஆ ஏன்னா நைனில் ஒன்று போயிடுச்சுன்னா மிச்சம் எயிட் தானே இருக்க போது அப்போ எயிட்டில் சிக்ஸ் போயிடுச்சுன்னா டூ அப்போ டூ செவன் த்ரீ டூ அப்படின்னு வருது அகெயின் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இது வந்து கிரேட்டர் நம்பர் இது வந்து ஸ்மாலர் நம்பர் மறுபடியும் ஒரு ஜீரோவை ஆட் பண்ணலாம் ஸோ ஜீரோ ஆட் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு வந்து ரொம்ப தெளிவாக தெரியும் சிக்ஸ் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்போ சிக்ஸ் சிக்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் அதிகமாக போயிடும் அப்போது கண்டிப்பாக நம்ம ஃபோர் டைம் தான் எடுக்க முடியும் இல்லையா ஸோ ஃபோர் டைம் பண்ணிங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் நமக்கு வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னால் மறுபடியும் ஒரு த்ரீ டூ சி எயிட் வந்து ஒரு ஃபைவ் டைம்ஸ் அப்படி ஃபோர் டைம்ஸ் அப்படின்னாவே அதே வந்து ஒரு ஆயிரம் கிட்டே வரும் அப்போ கிட்டத்தட்ட வந்து நமக்கு ஒரு இருபத்தஞ்சாயிரம் கிட்ட நமக்கு வேல்யூ வரும் ஸோ வி வில் ஸ்டாப் வித் த்ரீ டிஜிட்ஸ் அப்போ நமக்கு எவ்வளோ வருது எனக்கு வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் ஃபோர் இன்ட்டு டென் டு த பவர் மைனஸ் எயிட்டின்னு வருது கரெக்டாக நம்ம முன்னாடி அதை என்ன போட்டிருக்கோம் மைனஸ் எயிட்டீனா இல்லை ஆ இதோ இப்போ பார்த்திங்களா ஸோ நமக்கு என்ன வேல்யூ வந்தது பாருங்கள் நம்ம இப்போ தான் சால்வ் பண்ணோம் இல்லையா இன்றைக்கி எவ்வளோ வந்தது ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் ஃபோர் அப்படின்னு வந்தது இப்போ நான் என்ன பண்ணலாம் ஒரு டெசிமலில் விச் மீன் ஒரு டெசிமல் நான் இப்படி தள்ள போகிறேன் அப்போ நான் என்ன சொல்லலாம் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோரு இன்ட்டு டென் டு த பவர் இங்கே எயிட்டின் இருக்குது ஒரு ஜ டெசிமல் தள்ளுறதுனால எனக்கு நைன்டீன் அப்படின்னு வந்துடும் ஸோ இது தான் நமக்கு ஆன்சர் வர்றதுக்கான விஷயம் ஸோ எல்லா கேல்குலேஷனும் நமக்கு வந்து ரொம்ப தெளிவாக நான் போட்டிருக்கேன் கேல்குலேஷன் இதையும் வந்து நீங்கள் தாராளமாக நோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த நம்பர் கூட பிகாஸ் அது நமக்கு தேவைப்படும் இல்லையா சம்டைம்ஸ் வந்து நம்ம அதை ரீகேப்சுலேட் பண்ணும்போது எப்படா வந்தது அப்படின்னு நமக்கு தோணும் ஸோ இதை நீங்கள் நோட் பண்ணிட்டிங்கன்னா திஸ் பிகம்ஸ் வெரி ஈஸி ஃபார் யூ அடுத்து ரைட் அதே மாதிரி அது ஜூல் அதே எனர்ஜி நமக்கு தெரியும் அடுத்து என்ன கேட்குறாங்கன்னா வி நோ தட் அதாவது மொமெண்டம் கேட்குறாங்க ஈச் ஃபோட்டான் ஸோ ஃபோட்டானுடைய மொமெண்டம் ஸோ மொமெண்டம் உடைய ஃபார்முலா மொமெண்டம் ஆஃப் ஈச்
லேம்டா லேம்டா அப்படின்றது வந்து வேவ் லென்த்தாக அதுவும் நமக்கு வந்து கேள்வியில் கொடுத்துருக்காங்க சிக்ஸ் த்ரீ டூ இல்லையா சிக்ஸ் த்ரீ டூ பாயிண்ட் எயிட்டு நேனோன்றதுனால டென்த் பவர் மைனஸ் நைன் ஸோ இதுவுமே நம்ம வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக எழுதிட்டோம் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பவர் டம்மை நம்ம எடுத்துக்கலாம் அப்போ எனக்கு வந்து தேர்ட்டி ஃபோர் இருக்குது நைன் இருக்குது இதை நான் ரெடியூஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா திஸ் பிகம்ஸ் டூ இங்கே ஃபோர்டீனு ஃபோர்டீனில் வந்து எனக்கு நைன் படிச்சுன்னா எனக்கு எவ்வளோ இருக்குது டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்படின்னு வருது கரெக்டாக ஃபோர்டீனு ஃபோர்டீனில் எனக்கு நைன் படிச்சுன்னா எஸ் ரைட்டா ஸோ ஃபோர்டீன் எஸ் கரெக்டாக ஃபோர்டீன் யா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வருது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு வருது அப்போ நமக்கு இங்கே பவர் டம் வந்து ஃபஸ்ட்டு டென்த் த பவர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸில் இருக்குது இன்டூ நமக்கு என்ன இருக்குது இங்கே வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ இருக்குது டிவைடட் பை சிக்ஸ் த்ரீ டூ பாயிண்ட் எயிட் இருக்குது இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா அகெயின் ஐம் கோயிங் டு மல்டிப்ளை பை ஹண்ட்ரட் அப்போ சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ டிவைடட் பை சிக்ஸ் த்ரீ டூ பாயிண்ட் எயிட்டு மல்டிப்ளை பை ஹண்ட்ரட் அப்போ இது என்ன ஆகிடும் சிக்ஸ் சிக்ஸ் த்ரீ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் த்ரீ டூ எயிட்டு ஒரு ஜீரோ இருக்குது இல்லையா ஒரு ஜீரோ மட்டும் தான் மண்டலே பண்ணுறோம் ஒரு ஜீரோ இருக்குது அப்போ இந்த ஜீரோ மேலே போயிடுச்சுன்னா நியூ நியூமினேட்டில் போயிடுச்சுன்னா மைனஸ் ஒன் அப்போ இங்கே டென்த் பார்த்து டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் என்ன ஆகிடுச்சு பவர் டம் அப்போ நமக்கு இந்த நம்பர் மட்டும் இருக்குது இதை நம்ம மறுபடியும் டிவைட் பண்ண போகிறோம் அப்போ எனக்கு எப்படி டிவைட் பண்ணால் சிக்ஸ் த்ரீ டூ எயிட்டு சிக்ஸ் சிக்ஸ் த்ரீ ரொம்ப சின்ன நம்பர் ஒரு ஜீரோ வைக்கிறோம் சாரி டிசம்பர் வைக்கிறோம் ஒரு ஜீரோ கண்டிப்பாக இது ஒன் டைம் தான் போகும் ஏன்னா அதுவே வந்து வெரி வெரி க்ளோஸ் இல்லையா டூ டைம்ஸ் வந்து டுவெல் தௌசண்ட்க்கு மேலே போயிடும் அப்போ ஒன் டைம் தான் எடுக்க முடியும் ஸோ மறுபடியும் வந்து இதை நம்ம செப்ரேக்ட் பண்ணுறோம் செப்ரேக்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் இது வந்து டூ ஆகிடும் இது வந்து ஜீரோ ஆகும் இது வந்து சிக்ஸ்னா த்ரீ போயிடுச்சுன்னா த்ரீ அவ்வளோதான் ஸோ இது வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரடு இது வந்து சிக்ஸ் தௌசண்ட் ரொம்ப பெரிய நம்பர் ஸோ ஒரு ஜீரோ போடுறோம் ஜீரோ போடும் இங்கே த்ரீ தௌசண்ட் தான் இருக்குது ஆனால் அங்கே சிக்ஸ் தௌசண்ட் அப்போ இன்னொரு ஜீரோவை ஆட் பண்ணுறோம் அப்போ ரெண்டு ஜீரோ கண்டினியூஸ் ஆட் பண்ணும்போது இங்கே ஒரு ஜீரோவை நம்ம கண்டிப்பாக ஆட் பண்ணியே ஆகணும் இப்போ வந்து மறுபடியும் சிக்ஸ் தௌசண்ட் இங்கே தேர்ட்டி தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் சிக்ஸ் ஃபைவ் சார் தேர்ட்டி அப்போ தேர்ட்டினா எனக்கு வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் இருக்குது அப்போ அதுவே இன்னும் அதிகமாக போயிடும் அப்போ கண்டிப்பாக நம்ம ஃபோர் டைம் தான் போக முடியும் இது மைண்டு கேல்குலேஷன் தான் அப்போது ஃபோர் டைம்ஸ் போனோம் அப்படின்னா அல்மோஸ்ட் இதோட வேல்யூ வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்ராக்சிமேட்டாக வரப்போகுது இங்கே நம்ம பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி ஸோ அவர் வேல்யூ இஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ ஃபோர் இன்டூ டென் டு த பவர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அவ்வளவுதான் முடிஞ்சது இதோட ஆன்சர் காலி இல்லையா இதோட முடிஞ்சது அப்போ கே கேஜி மீட்டர் பர் செகண்ட் அப்படின்றத நம்ம சிம்பிளாக சொல்லிடலாம் இல்லைன்னா இதை நான் வந்து இன்னும் வேறு மாதிரி மாற்ற போகிறேன் சார் அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டென் டு த பவர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவன் கேஜி மீட்டர் பர் செகண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக்கலாம் ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ அனதர் வே டு எக்ஸ்பிரஸ் த வேல்யூ ஸோ இதுதான் நமக்கு வந்து ஃபஸ்ட் பாட்டு ரெண்டாவது பாட்டு நமக்கு கேட்குறாங்க ரெண்டாவது என்ன கேட்குறாங்கன்னா யா பி ஸோ என்ன அதுக்கு என்ன கேட்டிருந்தாங்க நமக்கு வந்து ஹவ் மெனி ஃபோட்டான்ஸ் பர் செகண்ட் ஹவ் மெனி ஃபோட்டான்ஸ் பர் செகண்ட் ஆன் ஆவரேஜ் அரைவ்ஸ் அட் த டார்கெட் ஆஃப் இரிடியேட்டட் பை திஸ் பீம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா ஸோ அப்போ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா எனக்கு வந்து எவ்வளோ ஃபோட்டான்ஸ் ரைட் தே ஆர் ஆஸ்கிங் நம்பர் ஆஃப் ஃபோட்டான்ஸ் எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு கேட்குறாங்க ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு டேர்ம் தான் ஸோ நம்பர் ஆஃப் ஃபோட்டான்ஸ் பர் செகண்டு ஸோ என் அப்படின்றது வந்து பவர் ரைட் பவர் டிவைடட் பை எனர்ஜி ஆஃப் ஈச் ஃபோட்டோ எனர்ஜி ஆஃப் ஈச் ஃபோட்டோ ஸோ நமக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் அசியூம் த பீம் டு ஹேவ் அ யூனிஃபார்ம் கிராஸ் செக்ஷன் விச் இஸ் லெஸ் தென் த டார்கெட் ஏரியா அதாவது இதுதான் எனக்கு வந்து ஒரு லைட் அப்படின்னா இந்த லைட்லேருந்து சாரி இந்த டார்ச்சிலேருந்து லைட் போகுது இதுதான் இந்த ஒரு சர்ஃபேஸை ஸ்ட்ரைக் பண்ணுது அப்படின்னா இதுதான் ஏரியா ஆஃப் த பீம் அந்த லைட் பீம் பட் ஆனால் இதுதான் டார்கெட் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அது ஒரு அசம்ஷனுக்கு சொல்லியிருக்காங்க அசியம் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது தான் ஸ்ட்ரைக் பண்ண அந்த வாலில் ஸ்ட்ரைக் ஆகுதுனா இந்த வாலுடைய ஏரியா வந்து இவ்வளோ பெருசு இருக்குது ஆனால் இந்த லைட்டுடைய ஏரியா வந்து சின்னது கரெக்டாக ஸோ அது ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு இதுக்காக சொல்லியிருக்காங்க
டிவைடட் பை த்ரீ ஒன் ஃபோரு எனக்கு இந்த பவர் டம் இந்த நைன்டீன் வந்து மேலே போயிடுச்சுன்னா ப்ளஸ் நைன்டீன் அப்படின்னு மாறிடும் அப்போ நமக்கு எவ்வளோ வருது டென் டு த பவர் சிக்ஸ்டீன் அப்படின்றது நமக்கு பவரில் இருக்கு ஏன்னா மைனஸ் நைன்டீன் மேலே போயிடுச்சுன்னா ப்ளஸ் நைன்டீன் ப்ளஸ் நைன்டீன் மைனஸ் த்ரீ பிகம்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் தான் இப்போ இங்கே த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர்டீனை நான் என்ன பண்ண போகிறேன் டிவைட் பண்ண போகிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட்னு வச்சுப்போமே த்ரீ த்ரீ சார் நைன் அப்போது கண்டிப்பாக நம்ம த்ரீ டைம் போகலாம் சிம்பிளாக சிம்பிளாக வி கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அப்போது த்ரீ டைம் வந்து இது பாசிபிளாக இருக்குது அப்போ த்ரீ டைம் போட்டு பார்த்தா எவ்வளோ வருது த்ரீ ஒன் ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ டைம்ஸ் பிகம் த்ரீ டுவெல் ஒன்று த்ரீ ஃபோர் த்ரீ த்ரீ சார் நைன் ஓ எக்ஸாக்டாக வந்துருச்சு கரெக்டாக அப்போது இதை வந்து த்ரீ டைம் அப்போ நமக்கு ரொம்ப சிம்பிளாக கிடச்சிருப்பா த்ரீ இன்ட்டு டென்டு த பவர் சிக்ஸ்டீன் இவ்வளோ ஃபோட்டோன்ஸ் வந்து எமிட் ஆகுது ஒவ்வொரு செகண்டுக்கும் ஒவ்வொரு செகண்டுக்கும் இவ்வளோ ஃபோட்டோன்ஸ் வந்து எமிட் ஆகுது வெரி ஹியூஜ் இல்லையா ஃபோட்டோன்ஸ் பர் செகண்ட் சிம்பிளாக முடிஞ்சதுங்க இது தான் எண்ணு அடுத்து நமக்கு சி சி என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு சீல கேட்ட விஷயம் வந்து ஹவு ஃபாஸ்ட் ரைட் டஸ் த ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் ஹேவ் டு ட்ராவல் இன் ஆர்டர் டு ஹவ் த சேம் மூமெண்டம் அப்போ தேர் ஆஸ்கிங் த ஸ்பீடு சேம் மூமெண்டம் ஸோ மொமெண்டம் அப்படின்றது பி ஈக்குவல் டு எம் வி கரெக்டாக அப்போ வி கேட்குறாங்க அப்போது பி பை எம் வி மட்டும் ஒரு பக்கம் வச்சுருக்கேன் எம் இந்த பக்கம் வந்துருச்சு அப்போ பி பை எம் மொமெண்டம் நமக்கு தெரியும் நம்ம இப்போ தான் வந்து கண்டுபிடிச்சோம் ஸோ மொமெண்டமுடைய வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோரு கரெக்டாக ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோரு இன்ட்டு டென்டு தி பவர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவன் கரெக்டாக மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவனு அண்ட் தென் டிவைடட் பை த மாஸ் ஸோ மாஸ் ஆஃப் தி எலக்ட்ரான் நமக்கு தெரியும் இல்லையா மாஸ் ஆஃப் தி எலக்ட்ரான் வந்து நமக்கு நைன் பாயிண்ட் சாரி கரெக்ட் ஸோ இது வந்து எலக்ட்ரான் ஸோ நமக்கு என்ன கேட்குறாங்க நான் திஸ் இஸ் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் ஸோ அப்போ வந்து அது ப்ரோட்டான் தான் கரெக்டாக ஸோ அது ப்ரோட்டானை தான் இருக்க முடியும் ஸோ தட் இஸ் நத்திங் பட் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் இன்ட்டு நமக்கு டென் டு த பவர் மைனஸ் ட்வெண்ட்டி செவன் ஹைட்ரஜன்றதுனால பாசிட்டிவ் அதாவது ப்ரோட்டான் தான் அப்போ இது ரெண்டும் நமக்கு ஈஸியாக கேன்சல் ஆகிடுச்சு நமக்கு ரிமைனிங் இது மட்டும் தான் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோரு இன்ட்டு சாரி டிவைடட் பை ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் நான் மறுபடியும் மல்டிப்ளை பை ஹண்ட்ரட் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் போடுறேன் அப்போ ஒன் நாட் ஃபோரு டிவைடட் பை ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் ஸோ இந்த ஒரு சின்ன நம்பர் நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணிடுறீங்களா பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வரக்கூடிய வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ மீட்டர் பர் செகண்டுன்னு வரும் இவ்வளோதான் இந்த ப்ராப்ளம் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுனால பெருசாக இருக்குது மற்றபடி ப்ராப்ளம் ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஒரு தடவை பார்த்தீங்கன்னா வில் கெட் தி ஐடியா தென் நீங்களே சால்வ் பண்ணி பாருங்கள் ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் கான்செப்ஷியல் வீடியோ நம்ம ஆல்ரெடி போஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதை ரெஃபர் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதர்ஸ் வித் அ ஸ்மைல்